എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് ഹോളി സാപ്പുൾക്കർ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് അതായത് യേശുവിൻ്റെ കല്ലറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വരെയാണ് ആ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടത് ഇനിയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് അങ്ങോട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സമയം കളയണ്ട വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അതിനോടൊപ്പം വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെൽ ഐക്കൺ എന്നിൽ പോയി ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടെ അമർത്താൻ മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതാ അത് സമയത്ത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ഇതാണ് യേശുവിൻ്റെ കല്ലറ കല്ലറയ്ക്ക് അരികിൽ വന്ന് മദ്ദെല്ലാം അറിയാൻ വന്ന് അവിടെ വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ യേശു പ്രതീക്ഷപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത് മരത്തിലാണിത് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മര മരം കൊണ്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ചാപ്പൽ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ച പ്രാർത്ഥനകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്നതായിരിക്കും അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പഴക്കം കാണണം ഇത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്പലിൻ്റെ അകത്ത് പോവാണ് ഈ ചാപ്പലിൽ ഒത്തിരി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന സ്പെഷ്യൽ ആണിത് നമുക്ക് അകത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്ലീസ് സൈലൻറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ മുഴുവൻ റഷ്യക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഭാ ലാംഗ്വേജാണ് കൂടുതലും ഇവർ അവർ സംസാരിക്കുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മൾ പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അത് ഇച്ചിരിയുടെ കല്ലറ മന്ദല്ലാം അറിയത്തിന് യേശു പ്രതീക്ഷപ്പെട്ട സ്ഥലം ഇനി നമ്മൾ പതുക്കെ അകത്തേക്ക് പോവാം കേട്ടോ ഇനി മിണ്ടിയല്ലേ യേശുവിൻ്റെ കല്ലറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹോളി സാപ്പിളുകർ എന്ന ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാപ്പലാണിത് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നടക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രാ ഒരു കുർബാന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ കാണുന്ന ഒരു തൂണ് പോലെ കണ്ടു റെഡ് ചുമന്ന നിറത്തിൽ കാണുന്നത് ഇത് പിലാത്തോസിൻ്റെ അരമനയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അവിടെ വെച്ച് യേശുവിനെ കെട്ടിയിട്ട് അടിച്ച തൂണാണിത് ഇതിൽ കെട്ടിയാണ് യേശുവിനെ അടിച്ചത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവ യാത്ര ചിത്രങ്ങൾ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതും ഈ ഒരു ചെറിയ ചാപ്പലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചാപ്പലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു ഓക്കെ ആ ചാപ്പലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു പിന്നെ കാണുന്ന നോക്കിയ എല്ലാം പഴകിയ സ്ഥലം പല പഴകിയ കെട്ടിടമാണ് ഫുള്ള് കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പം അതേപടി അവർ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അവർ പല കാര്യങ്ങളും അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പണികൾ നടക്കുന്നതാണോ അതോ അതേപടി ഇങ്ങനെ അതേപടി നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരങ്ങനെ ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നതാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പാളി ഒരു പാളി തന്നെ അവരിങ്ങനെ വെച്ചേക്കുവാണ് എല്ലാവരും എല്ലായിടത്തും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇരുന്ന് ഓരോ ആരോടത്തിലും വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നിശബ്ദമായിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം കാൽവരി പോകാം കേട്ടോ കാൽവരി പോകാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് കാൽവരിയിലേക്ക് പോകാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവിടെ നിന്നും കുറച്ച് ഒരു വരാന്തയിലൂടെ നടന്ന് വരുമ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് വിശുദ്ധ ഹെലൻ ഹെലൻ്റെ ഒരു ചാപ്പലാണ് കാണുന്നത് വിശുദ്ധ ഹെലൻ ആണ് കുരിശ് കണ്ടെത്തിയത് അതായത് വിശുദ്ധ ഹെലൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബസ്റ്റീന ചക്രവർത്തിയുടെ അമ്മയാണ് ഈ അപ്പോൾ ഹെലന് ദർശനമുണ്ടാകുകയാണ് കുരിശ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്ന് ഹെലൻ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുന്നു അത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രോഗി ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ 
ഈ കുരിശു മൂലം മറ്റു കുരിശുകൾ തൊട്ടപ്പോൾ സുഖപ്പെട്ടില്ല ഈ കുരിശ് തൊട്ടപ്പോൾ സുഖപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശ് തറച്ച കുരിശാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയുമാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് ഈ പക്ഷെ ഇത് ഹെലന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു ചാപ്പൽ മാത്രമാണ് ഇതിന് ഇനിയും താഴേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുരിശ് കണ്ടെത്തിയ യഥാർത്ഥ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ ചാപ്പൽ ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ട് പോകാം ഈ ചാപ്പലിൻ്റെ മുന്നിൽ കയറുന്നതിന് മുന്നിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തോന്നും ഇതിലാണ് യേശുവിനെ ഇരുത്തിയത് അതായത് ബന്ധി ബന്ധിതനാക്കി ഇരുത്തുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ രണ്ട് ഇതിൽ കാല് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ മറ്റൊരു ദിവസം ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഒരു ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതെനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഇപ്പോഴാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയത് നമ്മൾ കുരിശ് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് കുറച്ചേറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നത് അവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അതോടൊപ്പം എത്രമാത്രം താഴെയാണ് ഗാകുൽത്തായി നിന്നും കുരിശ് ചിതറി വീഴുന്നത് എന്നും കൂടെ ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ ഏറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുകയും ചെയ്യും ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇതെല്ലാം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ വെച്ചാണ് യേശുവിൻ്റെ കുരിശ് വിശുദ്ധ ഹെലൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് വശ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ അമ്മ വശ്യൻ ചക്രവർത്തി ക്രിസ്തീയ മതത്തെ ഏറ്റവും വളരെ നന്നായിട്ട് പീഡിപ്പിച്ച പീഡന സമയമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് വശ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ദർശനമുണ്ടായാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ആ കാഴ്ച ഇതതിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടൊക്കെയാണ് അവർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന നിർമ്മിച്ചേക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ വരുന്ന എല്ലാവരും നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥലം കണ്ട് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് കല്ലറ കണ്ടിട്ട് മിക്കവ മിക്കവരും തന്നെ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ചിലപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവും കാരണം നമ്മളൊരു ടൂർ പാക്കേജിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളിത് കണ്ടോ എന്ന് ഇനി വരുമ്പോഴൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തണം യേശുവിൻ്റെ കുരിശ് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം
കിടക്കുമായിരുന്നു ഈശോയുടെ കുരിശ് അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഈശോന്റെ കുരിശ് കണ്ട് എടുത്തത് യേശുവിൻ്റെ കുരിശ് കണ്ടെത്തിയ എക്സാക്റ്റ് പ്ലേസ് ആണിത് ഇവിടെ നിന്നുമാണ് യേശുവിൻ്റെ കുരിശ് ഹെലേന രാജകുമാരി കണ്ടെത്തുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നീടുള്ള കുറെ പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ദേവാലയം അവർ നിർമ്മിക്കുന്നത് അത് എത്ര ഭൂകമ്പങ്ങൾ നടന്നു എത്രമാത്രം വ്യാപ്തിയിലാണ് ഈ കുരിശ് വീണത് അത് എത്രമാത്രം അകലമായിരിക്കും ഇവയെല്ലാം അളന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലും എലേന രാജകുമാരിയുടെ ഒരു കുരിശ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് മുകളിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വന്നാണ് അതുപോലത്തെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ അതായത് ഏറ്റവും മോൾ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ കല്ലറ കണ്ട് അവസാനിക്കുന്നത് ഇതാ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കാൽവറിയാണ് ഇത് കാൽവറിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ പാറ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക എത്രമാത്രം അകലെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം എല്ലാ എല്ലാവർക്കും ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാം അതായത് ഉരുട്ടി മാറ്റിയ കല്ല ഉരുട്ടി മാറ്റിയ കല്ലാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പേന ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എഴുതാം എനിക്കാണെങ്കിൽ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്തായാലും ലോകം മുഴുവനുള്ള നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം സാധിച്ചു തരട്ടെ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവിടെ നിന്നാണ് മാതാവ് നോക്കി കാണുന്നത് അവിടെ നിന്ന എവിടെയാണ് യശുവിന്റെ യശുവിന്റെ കാൽവരി കൂശി തറച്ച സ്ഥലം അതെ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകാം എങ്ങനെയാണോ കല്ലറയിലേക്ക് പോയത് അതുപോലെ തന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി കാണാം നേരത്തെ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുരിശിന്റെ വഴി പോലെ എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഒരു ഒരാളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഇത് കാണിക്കാൻ ഇത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കാണിക്കുക അപ്പോൾ അതിനുശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീം വ്യൂ വരാം യേശുവിന്റെ പീഡാനുഭവ യാത്രയുടെ പതിമൂന്ന് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്താണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ വെച്ചാണ് യശുവിൻ്റെ കൈകളിൽ ആണിയടിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ മടിയിൽ കിടത്തുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യേശുവിനെ കുരിശ് തറയ്ക്കുന്നത് യേശു മരിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഇതാ ഇവിടെ ആൾക്കാർ പോയി നിൽക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ടോ അവിടെയായിരുന്നു കുരിശ് നാട്ടിയ സ്
നമുക്ക് വളരെ തിരക്കുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാമറയുമായിട്ട് പോകാമോ എത്ര മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നല്ല തിരക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് അവർ അവർ കിടത്തി വിടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് നിൽക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് നിലവിളക്കുകളാണ് ഇങ്ങനെ തൂക്കി 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 ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ യേശു അത് പരിശുദ്ധിയമ്മ ശിഷ്യന്മാർ മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും ഒത്തിരിയേറെ വേദന നൊന്ത സ്ഥലവും കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ വേദനകളും വിഷമങ്ങളും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നമുക്കെല്ലാം നന്മയുള്ളതായി മാറട്ടെ എന്നും ഈ നിമിഷം നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം നമ്മളങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ കുരിശ് നാട്ടിയ സ്ഥലം അതായത് ഗോൽഗോൾത്ത ഗാഗുൽത്ത ഇവിടെ നിന്നാണ് യേശു ക്രൂശിതനാകുന്നത് വേദനയോടെ മരിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് ഇത് ഒത്തിരി പേരുടെ ആഗ്രഹം തന്നെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കിത് കാണാം അവിടെ പാറകൾ ചില്ലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സംരക്ഷി സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് വേണ്ടി മാത്രം തന്നെ ആണ് അങ്ങനെ അവർ ചില്ലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പാറകളുടെ പ്രത്യേകത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നടുവേ നടുവേ വിണ്ടു അപ്പം അത് ഈ ഈ പാറകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നടുവേ നേരെ വിണ്ടു പോകില്ല പകരം പാളികളായിട്ടാണ് പോകുള്ളൂ ഈ പാറകൾ പാളികളായിട്ടാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ അന്ന് യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണ സമയത്ത് നടുവേ വിണ്ടുപോയി അത് ഇതുവരെ ആർക്കും തെളിയിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിന് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ പാറകൾ വെള്ളം നിറത്തിൽ കാണുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാളികളായിട്ട് ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ അത് നേരെ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റും പണ്ട് പാളികളായിട്ട് മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ഇപ്പോഴും ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി നമ്മൾ നേരെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചങ്ങ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നടന്നു കഴിയുമ്പം തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ചെറിയൊരു ചാപ്പൽ പോലെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഗോൽഗോൽ താഴെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത് ഇവിടെ വെച്ച് ആദാമിൻ്റെ പാവം വരെ അതായത് നമ്മുടെ ആദ്യ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പാപം വരെ യേശു യേശുവിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെ കാണുന്നത് അതായത് മൂല മൂലപാവം അതുവരെ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ ഇവയെല്ലാം കഴുകി കളഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഇതിന് പിന്നിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്രവശത്ത് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഒരു പാറയിൽ ചുമന്ന് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അത് ചുമന്ന് കിടക്കുവാണ് അത് വിശ്വസിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് ആ കറകൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കി എന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രതീകമാണ് അത് ചില്ലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ആരും തൊടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി വെള്ളം ഒഴിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതിപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു നമുക്ക് അത് അതും കൂടെ കാണണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ഗോൽഗോൽത്തായുടെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം അവരിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ കുരിശ് നാട്ടിയ സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പാറ അതായത് യേശുവിൻ്റെ മരണശേഷം ഒരു പടയാളി എടുത്ത് കുന്തം കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ വിലാപ്പുറത്ത് കുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം അവ അതിൽ നിന്നും രക്തവും വെള്ളവും ഒലിച്ചു വീഴുന്നത് ഈ പാറയിൽ അതായത് 
ഈ പാറയിലേക്കാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ചീറ്റി തെറിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടു ക്ഷമി ആദ്യ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പാറയുടെ വിള്ളലും ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും നേരെയാണ് ഈ പാറ വീണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മറ്റു പാറകളെല്ലാം പാളി പാളി കണ്ടു പാളികളായിട്ടാണ് വിള്ളലുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കുറെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരാറുണ്ട് എനിക്കറിയാം വേറൊരു ദിവസം വരുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ഇതൊക്കെ പഴക്കം ആട്ടോ ഇതെല്ലാം പഴക്കം നിങ്ങൾ കാണി ഇതിന്റെ പഴക്കം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ടുള്ള ദേവാലയമാണത് അപ്പം സഭ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാർപ്പാപ്പയുടെ അണ്ടലുള്ളതാണെങ്കിലും അല്ലാതെ എല്ലാ സഭ വിശ്വാസികളും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദേവാലയമാണിത് യേശുവിൻ്റെ കുരിശ് മരണവും ഉത്ഥാനവും അതുപോലെ കല്ലറിയും കുരിശ് കണ്ടെടുത്തും ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിനോടൊപ്പം ഇനിയും ചേർന്ന് നിൽക്കണം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും അതുവരേക്കും എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും നല്ല ദിവസം നേരുന്നു എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ